Я бы очень хотела, чтобы вы показали нашим телезрителям какой-то сеанс, как вы работаете, диагностируете, как чувствует и ведет себя пациент. Это возможно? Да, да, конечно. Давайте кого-то пригласим из ваших пациентов. Во-первых, человек как человек для меня это, как я говорю, это структура, составляющая. Нара привела, привезла с собой сегодня сюда не только проблемы, но практически все, что касается ее жизни. Это прошлое, будущее, настоящее, семейные взаимоотношения, здоровье, все, 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 все. И как я рассказывал уже, мне надо построиться под Нару. Угу. Вот для этого мне сначала надо ее почувствовать, угу. какая она себя. Угу. Вот и все. Угу. Все, что будет сейчас происходить. Это моя собственная настройка. С работой пока еще ничего общего не имеет. Только потом, когда я настроюсь, я уже начну правильно разговаривать с человеком. Хорошо? Понятно. Если вы в это время что-то хотите спросить, вы спрашиваете. Хорошо. Разговаривать Почему я могу. Почему вы начали со спины? Потому это что это здесь, надо? в этой части, находится вся база данных, угу. так называемая память. Все, что происходило с Нарой, когда-нибудь, включая начало ее проблем, болезни, так далее, находится вот в этой части. Угу. Надеюсь, возраст тоже там. Все, Абсолютно все. все. все Мне для начала надо установить релацию, то есть взаимоотношения угу. с ней, особенно с этой части. И только угу. здесь посмотреть, что там происходит. Часто бывает, что я не все спрашиваю, и не все, то есть не все рассказываю человеку. Уже ему кажется, что это настолько глубоко, настолько ранимо, что никто не должен знать. И вдруг появляется, я все это знаю. Надо уметь разговаривать с человеком. Кстати, в моем институте специалисты, которые учатся годами, они же хорошие специалисты. Самая большая проблема этих специалистов, действительно, вот экзамен самый сложный, это коммуникация. Не как сделать, а как говорить. И на основе психологии, конечно. Ну, не будем рассматривать психологию прямо такую сильную, как наука. Она давно уже себя дискредитировала. Здесь дело не психологии совершенно. Угу. Здесь дело в правильном понимании, что, когда и для чего ты должен что-то сказать человеку. Угу. Ты же в этом разговоре должен его привести в определенное состояние. Угу. Ну, давайте Простите, посмотрим. а руки в состоянии замка это нормально? Она закрыла свою нервную? Хоть летает, хоть да. спит, хоть кушает, Окей. хоть курит. Хорошо. Те системы, с которыми я работаю, они настолько не зависят от сознательного состояния Нары, что Нара сама по себе, как личность в этом случае, она просто пассивна. Угу. Хорошо. Сейчас я разговариваю, разговариваю с ее мозгом. Да. Небольшое такое легкое знакомство с биологией. Не удивляйтесь, я периодически буду нюхать. Нюху я совершенно не нару, а именно органы. Первый раз такой вижу. Хорошего специалиста должны быть развиты абсолютно все сенсы. Все. И Чувство вот это, обоих. и вот это, и вот это, и вот это. Угу. Угу. Давайте мы сделаем так. Ну, в сущности, все понятно. Почему звуки такие рычащие? Откуда? Как будто лев на охоту вышел. Именно так. Именно так. Вот я приведу приведу вам пример. Вот пантера или львица, которая следит за ланью, которая идет. В каком она состоянии? Верите, там ничего не работает. Полный стендбай. То есть максимальная концентрация для одного выстрела. И в этот момент внутренние эмоциональные состояния, они мешают, они твои. Низкочастотные колебания просто приводят все это стендбай. Почему лев ручит? Именно поэтому. У меня это появилось автоматически в 2001 году. Это просто помогает мне не быть самим собой. А так, вот это автоматически происходит. Ну, что касается нары, все знаю. А можно говорить? Нару можно, говорить? можно я да. скажу. А вы спрашиваете нару. Угу. Я буду все говорить. Я извиняюсь. Во-первых, явно присутствует ускорение процесса старения. Насколько это не видно, это так оно и есть. Это Цветущая, не видно. Красивая Цветущая, красивая женщина. Не, вот спросите, Нару. Она Нарочка, сама. это так? Да, к сожалению, это, это так. Да, это я сама это ощущаю. Ощущение, да. Да? Угу. И не только внутреннее. Угу. Значит, надо изменить. Да? Именно ускорение угу. процесса старения. А раз в том, что это хорошо, когда это природа. У нее это идет в более ускоренном режиме. Значит, основная точка, которую здесь надо поменять, попробовать поменять. Болезнью это не назовешь. 
органы никакие не больные в связи с этим. Во-вторых, почки у нее там, ну это уже биология чисто. Попробуем подправить, это ее очень беспокоит. В-третьих, кишечный тракт в достаточно таком, ну, нехорошем состоянии, будем говорить. Правда, Нара пьет еще какие-то лекарства и так далее, и так далее, чтобы забыть об этом деле. Есть тут определенные у Нары вопросы, связанные с ее личностью. Угу. Я извиняюсь, Нара, что было вот вообще импрессивно. Обычно я это не говорю. Э, Нара не может понять, почему у нее в жизни люди, которые появляются, не остаются, а просто исчезают. Приходит время и сами исчезают, хотя абсолютно симпатичная, приятная и так далее женщина. Но вот у очаровательной женщины не все идет до конца. Приходит момент, и вот это падает. Нара, Нара занимается самоедством. Вопроса, а этот вопрос не имеет ответа в ее случае, у нее самой. Ответ я сейчас буду угу. находить. Но вот это то, что ее мучает, и она думает, что это никто не знает. Спросите Нару. Это так, Нара? Да, на самом деле так, да, действительно. А вы не замужем? Нет, я замужем. Я замужем, у меня двое детей взрослых. Но этот вопрос меня... Ну, он меня начал мучить здесь. Потому что... В Америке? В Америке, да. Потому что там у меня такого не было. И это действительно меня очень мучает. Как давно вы в Америке? Я 9 лет всего. Угу. Продолжайте, пожалуйста. Что вы хотите сказать? Эмоциональное состояние у Нары колеблется. Причем колеблется не, не от эксайта, насколько она вот так симпатичная, улыбчивая. Это внешняя составляющая. Внутренняя составляющая у нее как раз... Не, бы сказал, не сказал бы депрессивно, но находится под давлением. И Нара у нас периодически не любит, но плачет. Ну, получается, таких серьезных... В одиночестве. Серьезных проблем нет, но все равно вам трудно жить с этим ощущением. И поплакать хочется, и одиночество чувствовать. Депрессия. это тоже, да, конечно, потому что я здесь, ну, помимо своей семьи, я здесь совершенно одна. Брат, в общем, все мои родственники находятся в Армении, и это тоже как-то, в общем-то, способствует этому. У нее нету депрессии. У нее есть конфликтное состояние, которое как результат может привести к депрессии. Спасает народ то, что у нее есть депрессия, что в ее, во-первых, здесь есть гармонический дисбат, дисфункция. У нее есть дисбаланс гармонический. Ну, климактерий уже начался, гармонический дисбаланс начался, но из-за своего Сейчас я скажу, из-за гормонов, которые не соответствуют ее возрасту, а соответствуют, очень странная вещь, я говорю, 6-7-летней девочке, интересно, что ее железы все еще вырабатывают гормоны 6-7 лет. Поэтому, когда вы смотрите, надо, у вас такая непонятная симпатия к ней. Не как к взрослому да, человеку, как к а как к искреннему ребенку. И это действительно так. Но, вот представляете, вот гормона, гормональное состояние. Здесь у нас у Нары X лет, 50 и вот такой фрагмент вот этой искренности. Но они не сочетаются. Они просто не сочетаются. Нам это симпатично видеть, но это сочетается. И вот периодичность этого приводит к тому, что более глубокие взаимоотношения с человеком, например, здесь, взрослым, не идет вперед. А что вот именно вот эта искренность начинает казаться, я извиняюсь еще раз, глупостью. Мешает. Так работает человеческий мозг. Угу. И поэтому взаимоотношения у Нары идут, и люди просто исчезают. Никого здесь винить нельзя. Вот обратите внимание, никого не будешь винить. Угу. Проблема есть, никаких болезней нету. Хочу сказать, вот когда рассматриваешь человека с этой позиции, он у тебя становится как конструкция, то понятие «поправить» — это как произведение искусства. Сейчас я попробую что-то здесь поменять. Я не могу сказать прям «помочь», «вылечить», наверное, я таких слов не употребляю. Сейчас я приступлю к работе. Попробую из этого всего сделать составляющую, которая в состоянии быть функциональной. Нару мы менять не будем, но сделаем так, чтобы все работало. Окей? Прошу вас, Нара, я сейчас с вами работаю. Ваше задание, никакой концентрации, ничего не надо думать, не надо верить, ничего. Единственное, что мне нужно, ваше доверие ко мне, оно уже есть, потому что вы здесь. Следите за эффектами. Эффекты не обязательно должны быть. Присутствие любых чувств, там, покалывает и так далее, не говорит о том, что процесс идет и вообще, что он идет правильно. Просто следите, да? Если что-то вы чувствуете, вы говорите. Или вот... Ощущение, да, пожалуйста. Спросите. Очень интересный эксперимент по омолаживанию нары. Да.
То есть только фантазии. Может, вас не приснилось или фильм какой-то? Так, ясно. У него в почках формируется песок. Постоянно дисфункция. Что чувствуется? Тепло. Где? Там, где делаете. Угу. На спине. Угу. На лопатках. Нет, нет, это же почки. Все, что необходимо, уже сделано. Все находится внутри. Вы приняли немножко прошлое. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Это возможно? Ну, Я понимаю, очень наивный такой вопрос, может быть, глупый. Что Но возможно, для телезрителей я... возможно поменять прошлое? О, да, возможно. Да. Изменили ему ее... Значит, железы не стали работать чуть по-другому. Это только начало, конечно, особенно тероида, то есть щитовидная железа. Угу. Вот. У вас в течение двух дней, здесь, в этом, скажите, в кишках, начнется угу. вот такое странное движение. Сами кишки начнут, начнут. Сейчас не двигаются еще. Начнется такое движение. Просто следите, ничего не надо делать. Да. Хорошо, ощущение в течение следующих... Пяти дней будет. Смотрите себя в зеркало. Вы себя будете видеть. Другой. Не могу сказать, какой, но другой. В основном по глазам они очень резко реагируют. Глаза будут э, меняться. Состояние глаз. Хорошо? Дней через пять вы мне просто скажите, что у вас происходит. Муж будет ревновать. Уже передачи уже можно будет не будущее, а уже сказать, когда. А вы любите? Не прошлое, а будущее уже. Пока кидните.